。作为古装剧十级研究学者，冷婶讲过的恐怕最多的就是清朝、宋朝以及唐朝了吧？那有一个极其冷门的朝代，不仅冷婶没讲过，至今拍过的题材也是少之又少，那就是大。辽，今天这部电影讲述了大辽的代言人萧皇后，她是一位可以比肩武则天的女政治家和女军事家。让人惊艳的是，这部一九九五年的冷门老电影背后一定有一位精通辽代的考古专家，因为啊，电影里惊现了很多消失已久的大辽文化，服装还原度高，全程实景拍摄，镜头里的草原风光让人们看到了当时的大自然。舞蹈是那个朝代才有的特色舞蹈，每个细节都非常清晰地反映了契丹贵族的生活风貌。不过，最抢眼的还是女主角萧皇后，一个眼神，一个停顿，都展示了这个女强人胸中自有乾坤的气势。那可以比肩武则天的这位神仙姐姐，在历史上到底是什么样子的呢？燕燕飞奔在雪地上，追赶而来的是年轻的汉族大将韩德让。没错，这俩呀是来小木屋约会的。萧燕燕从小性格奔放，和男朋友的相处方式也是女强男弱，时不时还会上演这样一出 cosplay。我是皇后。那你就是皇上了，好大的胆！你这大汉蛮，还想当我们契丹人的皇上？你说该打多少？哎哎哎哎！辽国重臣萧思温的三女儿和韩德让就是以这样一对正在热恋中的小情侣。外出打猎期间，美貌出众的燕燕被当朝皇帝辽穆宗看上了。辽穆宗是出了名的暴君，他贪婪好色，凶狠残暴，多次骚扰燕燕都被这女娃直勾勾的拒绝了。醉了酒的辽穆宗强行逼迫燕燕，而燕燕可不是普通女娃，她直接拔出刀和当朝皇上砍起来。就在皇上步步紧逼的时候，一个案件当场射死了皇上。原来燕燕正巧遇上了景宗逼位，而此时的景宗也被眼前的这位美人吸引到了。第二天，景宗顺利登基为新帝，他可没有忘记昨天晚上匆匆一瞥的美人，于是萧燕燕就被传进宫，封为了皇妃。大姐和二姐还在纷纷替韩德让意难平，而燕燕更加不知所措。她得到了祖母的指点：“我们契丹人本来就是女人统治的，放弃你世俗间的情长儿女之事吧。男人多么愚蠢的牲口啊！”祖母告诫她：“男人只不过是女人的上马师。”而此时马鞍已经备好了，这就是一代传奇女皇萧燕燕踏上历史舞台的第一步了。她亲自烧毁了和韩德让的小木屋，告别了男朋友就进宫了。进宫后的燕燕被皇上一把搂住，咱也不知道这是缺爱还是缺母爱。朕自幼失去父母，如今再也不觉得孤单了。总之，皇上很喜欢燕燕，并且允许燕燕自由出入宫殿。慢慢的，燕燕也发现了这位新皇帝在执政上的短板，于是开始帮助他料理朝政。可一介女子上朝理政，终究是遭到了老臣们的反对，尤其是齐王，他不满一个女人在金殿上指手画脚，而燕燕临危不乱的样子却让皇帝尤为的喜欢。他没见过任何一位女人在大臣面前有这样式的大家风范，他仿佛就是一个天生的政治家，让那些等着看女人笑话的人瞬间都服服帖帖的。皇上一时激动，就给燕燕升了职，皇妃一下就成了皇后。这一下呀，让燕燕大权在握。宫里为此举行了盛大的封后仪式，萧燕燕跨过马鞍，一步一步坐上了皇位，犹如祖母对她说过的那些话，男人终究成为了她的上马师。燕燕成为皇后，被赋予了两样权利：一是和皇上同称为朕，二是从此和皇上共理朝政。景宗皇帝身体多病，慢慢的国事就全由燕燕一人代理。他的爸爸也被女儿封为了魏王，宫里风平浪静，宫外却暗流涌动。以齐王为首的反对势力虎视眈眈，眼看萧家慢慢的把皇上架空，整个天下就快改姓萧了。于是他们开展了行动，第一步就是刺杀了萧燕燕的爸爸。契丹当时流行着一种奢华的陪葬方式，那就是用牛油炸奴隶。油锅已经架好，奴隶也纷纷到位，却被燕燕当场阻止。在这场父亲的葬礼上，燕燕颁布了一系列顺乎民情的法律法规。第一条就是撤销陪葬。朕是大辽国的皇后，不是不通人情的女罗刹。传旨，设不娶为名户，打破王公贵族的封疆封地。紧接着，他又解除了奴隶，宣布百姓可以垦荒，可以婚嫁。
彻底打破了王公贵族的封疆封地。他的这一系列的措施深得百姓的爱戴。对于反对势力来说，杀了一个粑粑，不仅没有把皇后打趴下，反倒让这丫头越战越勇了。齐王不会善罢甘休，可他不知道此刻萧皇后正在谋划着什么。原来燕燕求得皇上的同意，把他的大姐赐给了齐王做皇妃，二姐赐给了宋王做皇妃，企图以联姻的方式求得政治和平。可这些都是徒劳。齐王和宋王再次想到了萧皇后唯一的缺点，那就是他的情人韩德让。在他们想尽办法要对韩德让动手时，却被萧皇后安插的线人听到了。这一局啊，萧皇后又胜了。不久，萧皇后生下了皇子，宫里大为庆祝。生婆子说，天子需要认一位命硬的汉子做干爹才是。这位命硬的汉子非韩德让莫属。于是，萧皇后的情人就变成了孩儿他干爹。除了干爹之外，萧燕燕还偷偷委以韩德让兵权重任，让他暗中保护自己的势力。一次，皇上和皇后出行，这边齐王等人已经不能再等了，他们联合了众多的反对势力，准备趁机叛乱。齐王进宫挟持了太子，皇上得知叛乱的消息后，果然一下就下运了。太医。太医，此时还得是萧皇后镇定自如，在大局面前丝毫顾不上儿女情长。她果断派出大将韩德让和萧达炳领兵杀入京城，平息了战乱，一举拿下了反对势力，把齐王、宋王等人送上了断头台。平息了内乱之后呢，萧皇后就开始治理国家。她鼓励辽人不断向汉人学习科学技术，促进大辽的经济发展，让百姓安居乐业。这也都是萧皇后作为女政治家的成功之举。景宗皇帝驾崩后呢，在韩德让的庇护下，萧皇后带领年幼的太子登上了皇位。此时的萧燕燕已经成为了大辽的太后。她临朝摄政二十七年，对大辽的实际统治时间长达四十年了，而武则天实际执政时间也才二十三年，她完全可以称得上是契丹族的女皇了。他大刀阔斧地进行了奴隶制改革，也经常亲披战甲上战场。那比起中国历史上有名的吕雉啊、武则天呀、啊、刘娥呀、啊、这些善于从政的女政治家来说，萧皇后其实还更加厉害一点，那就是她是骑在马背上的女皇。提到这些历史女强人，嗯，必不可少的话题就是他们的私生活。前有芈月、武则天，后有慈禧，谁还没个男宠呀？萧皇后也不例外。众所周知，萧皇后和她年少时的情人韩德让一直藕断丝连，老公驾崩后，萧。萧太后更是明目张胆地和韩德让谈恋爱，甚至历史上有萧太后下嫁韩德让的传闻。不管是真是假，但萧太后对韩德让的宠爱是有目共睹的。当然，萧氏母子能够有安稳的天下可做，跟韩德让的一路守护分不开。历史总是惊人的相似，这是不是像极了一百多年之后孝庄和多尔衮的关系呢？这部电影呢，虽然拍摄风格朴素，但是非常非常真实的还原了契丹风貌。以前的老电影还是以还原历史为主，不太讲究审美。所以，我们看到影片中男人们的发型，多数都是拉个样子，而女主们倒是挺美的。当然，这也跟以前演员们都是纯天然美女有关吧。最亮眼的莫过于女主角的表现了，光是几个眼神就已经把人物性格交代了，一颦一笑，风姿动人，但做起正经事来又是霸气侧漏的样子。不怕挨打的说，九五版的萧燕燕呀，可比《燕云台》里的萧燕燕更加的真实生动。好啦，萧皇后今天就讲到这里啦，喜欢冷婶的别忘了点赞、评论、发弹幕哦。我是冷婶，关注我，发现更多好故事。